আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি আপনারা সবাই আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই সুন্দর ডিজাইনের কামিজটি কিভাবে কাটিং এবং সেলাই করবেন আশা করছি আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি সাথেই থাকবেন তো আজকে আমি এই সুন্দর ডিজাইনের কামিজটি প্রথমে কামিজটি হচ্ছে কাটিং করব তারপর এর সাথে আমি আপনাদের ডিজাইনটি দেখাবো তারপর এর সাথে আবার আমি এখানে একটা সুন্দর হাতার ডিজাইন করেছি সেটাও কিভাবে কাটিং এবং সেলাই করবেন সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমার চ্যানেলে কিন্তু আরও অনেক অনেক এরকম ডিজাইনের ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেগুলো দেখে আসতে পারেন তো ভিডিও শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমার চ্যানেল একেবারে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি এখানে হচ্ছে কাপড় নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি এক কালার যে কাপড়টা আছে কামিজের জন্য সেটা আড়াই গোজ পরিমাণ নিয়েছি এবং প্রিন্টের কাপড়টা এক গোজ পরিমাণ নিলেই হবে তো এরপর আমি এখন প্রথমে কাপড়টাকে যেভাবে লম্বা লম্বি ভাজ ছিল সেভাবেই আমি চার ভাজে ভাজ করে নিয়েছি এখন আমি লম্বা নিচ্ছি এখানে তো এখানে লম্বা প্রায় তেতাল্লিশ ইঞ্চি নিয়েছি সেলাই করার পরে এখানে একচল্লিশ ইঞ্চি বা হাফ ইঞ্চি বেশি থাকবে একইভাবে দুই পাশে আমি একই লম্বা নিয়েছি আপনারা আরও বেশি লম্বা দিতে চাইলে কাপড়ের পরিমাণ একটু বাড়াতে হবে তো আমি এখান থেকে শোল্ডার নিচ্ছি সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ আপনারা আপনাদের শোল্ডারের মাপ অনুযায়ী নিয়ে নেবেন এরপর আমি গলা যে চড়াটা আছে সেটা নিচ্ছি তিন ইঞ্চি পরিমাণ এখন আমি এখান থেকে হচ্ছে আর্ম হলের জন্য সাত ইঞ্চি পরিমাণ একটা মার্ক করে নিচ্ছি মানে এখানে হচ্ছে কাঁধ থেকে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়েছি আরমোলের এরপর চার ইঞ্চিতে মার্ক করে এভাবে করে আমি আরমোলের শেপটা করে নিলাম এখন যেখানে মার্ক করেছি সেখান থেকে হাফ ইঞ্চি ভিতরে একটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি তালপাতের জন্য এভাবে করে হাফ ইঞ্চ কেটে নিব এরপর আমি হচ্ছে উপর থেকে হিপ পর্যন্ত একটা মার্ক করে নিচ্ছি তো আমি হিপ পর্যন্ত বিশ ইঞ্চি পরিমাণ রাখবো আপনারা চাইলে কম অথবা বেশি নিতে পারেন তো একইভাবে আমি এই পাশেও বিশ ইঞ্চি পরিমাণ মার্ক করে নিয়েছি এবং এখান থেকে একবারে কোমরের যে মাপটা সেটা চোদ্দ ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি এরপর হচ্ছে এখানে আমি চোদ্দ ইঞ্চিতে মার্ক করে নিচ্ছি ওই পাশও মার্ক করে নেওয়ার পর এখন আমি এখান থেকে বডির মাপগুলো নিব তো যেহেতু এটা চল্লিশ সাইজের কামিজ আমি চার বাজে দশ ইঞ্চিতে মার্ক করে নিচ্ছি এরপর হচ্ছে কোমরের মাপটা যেহেতু টোটাল হচ্ছে ছত্রিশ ইঞ্চি তাহলে চার ভাজে এখানে নয় ইঞ্চিতে মার্ক করে নিলাম এবং এখানে হিপ আর হচ্ছে বুকের মাপটা সেম থাকবে তো নিচেও আমি দশ ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি এরপর আমি দাগগুলোকে এভাবে মিলিয়ে নিচ্ছি তো এটা কিন্তু চল্লিশ সাইজের কামিজ আপনারা একই নিয়ম অনুসারে যে কোনো সাইজের কামিজ কাটিং করতে পারবেন এরপর এখানে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি করে আমি কোমর এবং বুকের মাপটা নিয়েছি এবং হিপে এক ইঞ্চি পরিমাণ এক্সট্রা নিয়েছি নিয়ে তারপর মার্ক করে নিচ্ছি এখন নিচের ঘেটা দিচ্ছি ঘেটা আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী এবং কাপড়ের বহর অনুসারে দিবেন তো আমি এখানে হচ্ছে নিচের ঘেটা দিচ্ছি সাড়ে চোদ্দ ইঞ্চি পরিমাণ চার ভাজে এরপর আমি এখানে এক্সট্রা দাগ আর হচ্ছে নিচের ঘেরে দাগটা লম্বা করে মিলিয়ে নিলাম আর নিচে একটু করে রাউন্ড করে দিচ্ছি এখন আমি দাগ অনুসারে কেটে নিচ্ছি তো কামিজের একদমই ডিটেলস যারা শিখতে চান তাদের জন্য কিন্তু আলাদা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন সূত্র সহ কামিজও কিন্তু দেওয়া আছে তো আমি সেই ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো এখানে আমি দাগ অনুসারে কেটে নিয়েছি এরপর এখানে এই মার্কিং যে চিহ্নগুলো আছে সেগুলোতে এভাবে করে দাগ দিয়ে নিতে হবে তাহলে সেলাই করতে আপনাদের সুবিধা হবে এখানে উপরের জোড়াটা আমি ছাড়িয়ে নিলাম শোল্ডারের যে জোড়াটা সেটা এখন হচ্ছে এখান থেকে পেছনের যে পাটটা আছে সেটা আমি আলাদা করে নিচ্ছি শুধু সামনের পাটটা এখানে রেখে দিব তো সামনের পাটটার এখানে হচ্ছে যে আমি তালপাতের জন্য হাফ ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি সেটা আমি কেটে দিয়েছি রাউন্ড করে দেওয়ার পর তারপর এখানে হলো আমি প্রিন্টের যে কাপড়টা আছে ডিজাইন করব সেটা এখানে প্রথমে বিছিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এর উপরে আমি কামিজটা এভাবে করে বসিয়ে নিচ্ছি তো এটার সামনে হচ্ছে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁকা রেখে তারপর কাপড়টাকে এভাবে করে বসিয়ে নিতে হবে কাপড়ের উপরে এভাবে আমি বসিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর যে আমি আপনার মাপটা দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন তিন ইঞ্চি পরিমাণ এ পাশে কিন্তু তিন ইঞ্চি পরিমাণ আমি রেখেছি রাখার পর এখন এই পাশ থেকে হচ্ছে যেভাবে এখানে কাটা আছে সেই অনুসারে দাগ দিয়ে এ পাশ থেকে কাপড়টাকে কেটে নিতে হবে জাস্ট কাপড়টাকে শুধু কেটে নিলে হবে তো আমি কেটে নিয়েছি কামিজের মাপ অনুসারে কেটে নেওয়ার পর 
এরপর হচ্ছে এখন আমি বাকি কাজগুলো করব তো সেই জন্য প্রথমে হচ্ছে এখানে আমি যে এক্সট্রা 3 ইঞ্চি নিয়েছি সেটাতে লম্বা করে একটা রেখা টেনে নিচ্ছি তো এইভাবে করে আমি একটু স্কেল দিয়ে একটু গাঢ় করে এই দাগটা দিয়ে নিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে তো দাগটা দেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি এখন আবারো কামিজের কাপড়টাকে সুন্দরভাবে দাগ বরাবর বসিয়ে নিয়েছি তো এরপর এখানে যেহেতু গলা চওড়া আমি 3 ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এখন গলা লম্বা নিব এই সাইজের জন্য গলা লম্বা যদি আপনারা 7 ইঞ্চি রাখেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক আছে যদি আপনারা আবার একটু কম দিতে চান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে 6.5 ইঞ্চি পরিমাণ দিতে পারেন এখন আমি এইখান থেকে এইভাবে করে একটা দাগ দিয়ে নেছি এবং 3 ইঞ্চি যে এক্সট্রা রেখেছি সেখানেও আমি এইভাবে মার্ক করে নেছি আপনারা কিভাবে আমি গলাটাকে আট করছি সেটা একটু খেয়াল রাখবেন तो भावे को गलाटा मैट कर नहीं ऊपर के कमिजे जो कपड़ा से सर निल जतटुकु हमें गला आट कर एक्सट्रा सह से सत इंची एक दाग दिए नहीं सत इंची दाग दिए एरपर सत इंच अर्धे दाग दीची तो सत इंच अर्धेक हे साढ़े तीन इंची साढ़े तीन इंची हमें मार्क कर मार्क कर नवर पर जेहेतु ये সাড়ে তিন ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন সাড়ে তিন ইঞ্চি থেকে উপরে এভাবে করে লম্বা করে দাগ দিয়ে নিতে হবে তাহলে আমাদের এখানে ডিজাইনটা করতে সুবিধা হবে এরপর আমি গলার শেষ থেকে এভাবে করে সাত ইঞ্চি যে নিয়েছি সেই পর্যন্ত এভাবে করে আমি মার্কিং করে দিলাম গোলাকার করে মার্কিং করে দিয়েছি দেওয়ার পর তারপর হচ্ছে এখন নিচের অংশটা আমি নিচ্ছি তো নিচের অংশে এখানে হচ্ছে সাড়ে ছ ইঞ্চি অথবা সাত ইঞ্চি পরিমাণ আপনারা নিতে পারেন তো আমি এখানে সাড়ে সাত ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি মানে এটা কমও নিতে পারেন আপনারা বেশিও নিতে পারেন আপনাদের নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী এরপর আমি এখানে যে সাত ইঞ্চি নিয়েছি সেখান থেকে এভাবে করে নিচের অংশটা মার্ক করে দিচ্ছি তবে একটু গাঢ় করে মার্ক করে দিলাম আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য এরপর হচ্ছে এভাবে করে আমি এখানে যে মার্ক করেছি সে অনুসারে এখন কাপড়টাকে কেটে নিচ্ছি তো অনেক কাপড়ও আমাকে কমেন্ট করেন ইউটিউবে কমেন্ট বক্সে এবং হচ্ছে আপনারা ফেসবুক পেজে ইনবক্সে কমেন্ট করেন বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ এগুলো সেগুলো আমি হচ্ছে ধীরে ধীরে আপলোড দিব আপনারা হতাশ হবেন না অবশ্যই আপনাদেরকে আপনাদের সেই রিকোয়েস্টের ভিডিওগুলো আমি আপলোড দিব একটু ওয়েট করতে হবে তো আমি এতটুকু কাটার পর এরপর হচ্ছে উপরের যে কামিজে কাপড়টা সেটা আমি উপরে বরাবর করে বসিয়ে নিচ্ছি যেহেতু গলাটা একসাথে কাটবো সেই জন্য বসিয়ে নেওয়ার পর এরপর আমি গলার সহ কাপড়টাকে এভাবে করে দাগ অনুসারে কেটে নিচ্ছি তো কেটে নেওয়ার পর এখন হচ্ছে এখানে যে কামিজটা আমি নিয়েছি কামিজের এভাবে কিন্তু মাঝখানে ভাজ করে একটা দাগ দেওয়া থাকে তারপর আমি এভাবে একটু দাগ দিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পর এখন আমি এটা বসিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ঠিক ডিজাইনটা কেমন হবে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন তো এভাবে করে আমি বসিয়ে দেখাচ্ছি ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর হবে এটা তৈরি করার পরেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতটা সুন্দর হয়েছে তো এখানে আমি পাইপিং দিব পাইপিং দেওয়ার জন্য আমি কাপড় নিয়ে নিয়েছি তো এখানে আমি হোয়াইট কালার কাপড় নিয়েছি এবং কাপড়টাকে এভাবে কোনা করে ভাজ করে নিয়েছি যেহেতু আমি বাঁকা করে পাইপিনের কাপড়টা কাটবো ভাজ করে নেওয়ার পর এখন আমি এভাবে করে প্রথমে কেটে নিচ্ছি কেটে নেওয়ার পর এরপর হলো এখান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ বা দেড় ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া রেখে আপনারা কাপড়টা এভাবে কেটে নেবেন এভাবে বাঁকা করে কেটে নিতে হবে তো আমার যতটুকু প্রয়োজন সে অনুযায়ী আমি কাপড়টা কেটে নিচ্ছি কেটে নেওয়ার পর এখন হচ্ছে হাতাটা আমি কাটবো তো হাতার জন্য এখানে এক্সট্রা কাপড় ছিল সে কাপড়টাকে দুই ভাজে ভাজ করার পর এরপর চার ভাজে ভাজ করে নিয়েছি তো হাতার এখানে হচ্ছে আমি ডিজাইন করব তো ডিজাইন করার জন্য এখানে কামিজ থেকে বেঁচে যাওয়া যে কাপড়টা আছে সেটা দিয়ে ডিজাইন করব তো এখানে হচ্ছে কিছু কাপড় আমি রেখে দিচ্ছি গলার পট্টি দেওয়ার জন্য আর এখান থেকে হচ্ছে আমি কাপড়ের ডিজাইন হাতায় ডিজাইন করার জন্য নিচ্ছি তো এখানে চার ভাজ করে আট বাস পরিমাণ কাপড় আছে তো আমি প্রথমে এখান থেকে দুই বাস পরিমাণ কাপড় নিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি এই কাপড়টার উপরে এটাকে বসিয়ে নিচ্ছি তো এখান থেকে চার চার ইঞ্চি করে আমি কুচির জন্য কাপড় নিব এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটি ডিজাইন হবে এরপর এভাবে লম্বা করে দাগ দিয়ে নিয়েছি তো এখন দেখতে পাচ্ছেন হাতাটা লম্বা এখানে যা আছে তার থেকে দুই ইঞ্চি পরিমাণ কম হবে অর্থাৎ ষোলো শত এরকম থ্রি কোয়ার্টার হাতা হবে তো এপাশ থেকে আমি ডিপ সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি নিয়ে এরপর আমি মার্ক করে দিচ্ছি 
হাতার শেপটা করে নিচ্ছি করে নেওয়ার পর তারপর নিচের যে হাতার মোহরিটা আছে সেটা আমি আট করে নিচ্ছি এখানে তো হাতার মোহরি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ রাখছি রাখার পর এভাবে করে মার্ক করে দিচ্ছি আর এক ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি এখন আমি এক্সট্রা যে নিয়েছি সেটাতে আমি কেটে নিয়েছি সেই অনুসারে আর এখানে কুচির কাপড়টা দাগ অনুসারে কেটে নিয়েছি ডিজাইনের যে কাপড়টা তো এটা কিন্তু জোড়া হবে জোড়া দিলে এই কাপড়টা অনেক বেশি হবে তো একইভাবে আরেকটা হাতার জন্য আমি একই মাপ অনুসারে কেটে নিয়েছি কাপড়টাকে তো এভাবে সমান করে আমি কাপড়টাকে কেটে নিয়েছি কেটে নেওয়ার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে কিন্তু এটা জোড়া দিলে একটু বড় হবে তখন কিন্তু হাতার ডিজাইনটা খুব সুন্দর আসবে তো হাতার ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর আমি আপনাদেরকে সেলাইটা শেয়ার করব তো প্রথমে হচ্ছে আমি পাইপিংটা সেলাই করব পাইপিংটা লাগিয়ে নিব ডিজাইনের সাথে এই জন্য আমি এক মাথা বাঁকা ছিল সেটা আমি কেটে সোজা করে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর নিচ থেকে আমি প্রথমে পাইপিংটা দেওয়া শুরু করব নিচের অংশটা থেকে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কাপড়টা কিন্তু আমি উল্টা করে নিই সোজা করে রেখেছি রাখার পর প্রথমে পাইপিংয়ের কাপড়টাকে এভাবে করে এর সাথে আটকে নিচ্ছি পুরোটা আটকে নিতে হবে তো এটা কিন্তু আলাদা আলাদা করে পাইপিং দিতে হবে মানে প্রতিটা ডিজাইনের স্টেপে আলাদা করে পাইপিং দিতে হবে তাহলে কিন্তু ডিজাইনটা খুবই সুন্দর আসবে তো এভাবে করে আমি প্রথমে এক পাট নিয়ে তারপর পাইপিং দিয়ে নিচ্ছি এখানে যেহেতু একটু কাপড় কম আছে সেজন্য আমি একটু জোড়া দিব তো এটা জোড়া দেওয়াটা আপনারা খেয়াল রাখবেন দুইটা বাঁকা অংশ হচ্ছে আড়াআড়ি করে ধরতে হবে এই যে এভাবে করে আড়াআড়ি করে প্রথমে ধরে তারপর হচ্ছে এটা সেলাই করে আটকে দিতে হবে তো এরপর আবার আমি এইখানে সেলাই করে নিচ্ছি আর ঠিক যেভাবে কাটা আছে সে অনুসারে কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাইপিংটাকে এখানে পাইপিংয়ের কাপড়টাকে বসিয়ে নিতে হবে এরপর হচ্ছে এখানে কিছু অংশ কাপড় রেখে তারপর কাটতে হবে আর এর বাইরে যেহেতু একটু বাঁকা অংশ আছে সেখানে একটু একটু করে কেটে নিয়েছি আমি যতটুকু বাঁকা আছে ততটুকু কাটতে হবে এরপর এভাবে করে পেছন দিকে মানে যতটুকু আপনারা পাইপিং রাখতে চান সে অনুযায়ী হচ্ছে কাপড়টাকে পেছন দিকে ভাস করে নেবেন এভাবে ভাস করে নিয়ে আমি এখানে হচ্ছে কাপড়ের উপরে সেলাই করে নিচ্ছি কাপড়ের উপরে সেলাই করে আমি পাইপিংটাকে এখানে আটকে নিচ্ছি তো ভিডিওটা যেহেতু একটু বড় হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে প্লিজ ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখবেন কারণ কিছু শিখতে হলে তো একটু ধৈর্য থাকতেই হবে তাই না পুরা তো আমি আপনাদের কাছে এই জন্য রিকোয়েস্ট করছি পুরো ভিডিওটা আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখুন তাহলে অবশ্যই এই ডিজাইনটা আপনারা একদমই সহজভাবে শিখতে পারবেন তো এভাবে করে কিন্তু সুন্দরভাবে পাইপিংটা আটকে নিতে হবে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন শেষের দিকেও কিন্তু আমি পাইপিংটা এভাবে করে সেলাই করে নিয়েছি নেওয়ার পর যে অঙ্গুলো সেগুলো কেটে নিয়েছি এক্সট্রা কাপড়টা এখন আবার যেটা করতে হবে পাইপিংয়ের কাপড়টা আবারও সোজা করে কেটে নিতে হবে এবং এভাবে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বাড়তি রেখে তারপর হচ্ছে কাপড়ের সাথে আটকে নিতে হবে ঠিক ডিজাইনটা যেমন আছে যেহেতু ডিজাইনটা হচ্ছে একটু বাঁকা করে কাটা আছে সেভাবে করেই কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাইপিংটা লাগাতে হবে মানে সোজা করে লাগানো যাবে না তাহলে কিন্তু ডিজাইনটা আসবে না তো এভাবে ডিজাইন অনুসারে কেটে নিয়েছি আটকে নিয়েছি আটকে নেওয়ার পর এখন ভেতরের অংশগুলো হচ্ছে একটু একটু কেটে নিচ্ছি এখানে যেহেতু পুরোটাই বাঁকা আছে সেই জন্য কেটে নিচ্ছি তো এখানে পাইপিংটা ভাস করা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা একটু ভাস করে ভাস করাটা আপনারা খেয়াল রাখুন এটা বলে বোঝানো যাবে না এটা কিন্তু আপনাদেরকে দেখেই শিখে নিতে হবে আর এটা এটা কিন্তু যদি কোনাটা সুন্দর হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের ডিজাইনটা দেখতে ভালো লাগবে তো যে দেখতে পাচ্ছেন আমি ভাস করে করে কিন্তু কাপড়গুলো পেছনের দিকে ভালোভাবে নিয়ে তারপর হচ্ছে এখন আমি পাইপিংটা সেই আগের নিয়মে সেলাই করে নিচ্ছি এবং পাইপিংটা যাতে একই রকম থাকে মানে সব দিকে যাতে একই রকম থাকে কম বেশি যাতে না হয়ে যায় কম বেশি হলে আবার দেখতে মানে একটু অন্যরকম লাগবে সেই জন্য বলছি একদমই সমান রাখতে হবে তো এরপর আমি এভাবে আবারও বাঁকা করে কেটে নিয়েছি এখন শুধু আরেকটা স্টেপ বাকি সেটা হচ্ছে গলার অংশটা তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে এরপর গলার অংশটার জন্য আমি একইভাবে সোজা করে কাপড় কেটে নিয়েছি এবং হাফ ইঞ্চি বাড়তি রাখছি ভাস করার জন্য আর কি 
এরপর এভাবে এখন আবারও একই নিয়মে বসিয়ে নিয়ে এখন আমি গলা যে যে অনুসারে গোলাকার করে কাটা আছে সে অনুসারে আমি হচ্ছে এখন পাইপিনের কাপড়টা প্রথমে আটকে নিচ্ছি এভাবে আটকে নেওয়ার পর এরপর এখন আবার একই নিয়মে ভেতরের দিকে হচ্ছে একটু একটু করে কেটে নিচ্ছি এই কাটাটাই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে কিন্তু আপনাদের ডিজাইনের শেপটা খুব সুন্দর আসবে তো আবারও দেখাচ্ছে আমি ভাঁজটা আপনারা একটু খেয়াল করুন এরপর আমি আবারও একই নিয়মে এখন আমি সেলাই করে দিচ্ছি তো আমি এই জায়গাটা একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি তাহলে পাইপিনের সেলাইটা কোথায় হবে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন পুরো ডিজাইনটা কিন্তু আমি পাইপিনটা দেওয়াটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর হচ্ছে আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কামিজের সামনের পাটে পটি লাগিয়ে নিব পটিটা কিন্তু এখানে গলার মাপ অনুসারে কেটে নিয়েছি এক্সট্রা কিছুটা কাপড় রেখে পটি কাটার নিয়মটা খুবই সহজ আশা করছি আপনারা এমনিতেই পারবেন যারা মোটামুটি কাজ জানেন তারা তো এরপর আমি পটির কাপড়টা গলার উপরে বসিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এভাবে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করে নিচ্ছি গলার ডিজাইন অনুসারে তো এখানে যদি আপনারা পেস্টিং বা বক্রম দিতে চান সেটাও দিতে পারেন এরপর ভেতরে একটু করে কেটে নিচ্ছি ঘুরিয়ে কেটে নিতে হবে নেওয়ার পর তারপর এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এভাবে করে উপরে একটা চাপ সেলাই দিব পট্টির যে কাপড়টা সেটার উপরে চাপ সেলাই দিতে হবে তো সেটার উপরে আমি ঘুরিয়ে চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি তো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন গলার ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে গলার শেপটাও খুব সুন্দর হয়েছে তো আমি উল্টো দিকে হচ্ছে এভাবে করে গলার পট্টিটা এক্সট্রা কিছু অংশ ভাঁজ করে নিচ্ছি এভাবে করে ভাঁজ করে নিই আপনারা চাইলে গলার পট্টিটা লাগানোর আগে কামিজের সাথে এভাবে করে সেলাই করে নিতে পারেন এরপর আমি এখন যেটা করব এর উপরে আমি মেশিন দিয়ে সেলাই করে নিব আপনারা চাইলে হাতে সেলাই করতে পারেন তবে মেশিনের সেলাইটাও কিন্তু খারাপ হয় না ভালো হয় এরপর হচ্ছে আমি এভাবে মেশিনের সেলাইটা দিয়ে নিচ্ছি গুড়িয়ে গুড়িয়ে গলার ডিজাইন অনুসারে তো এতটুকু কমপ্লিট হওয়ার পর এখন হচ্ছে সামনের পাটের ডিজাইনের কাপড়টাকে আমি এর সাথে এর উপরে ভালো করে প্রথমে বসিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে বসিয়ে নিতে হবে বসিয়ে নেওয়ার পর আমি এরকম পিন দিয়ে আটকে নিব তো এভাবে পিন দিয়ে আটকে নিচ্ছি যাতে করে এটা ডিজাইনটায় এলোমেলো না হয়ে যায় এবং সেলাই করতেও আমার সুবিধা হয় আর আপনারা চাইলে এভাবে করে পিন দিয়ে আটকানোর পরে আপনারা মার্ক করে নিতে পারেন সেটাও খুবই ভালো হয় তো এখন আমি সাইডটাকে আগে সেলাই করে নিচ্ছি মানে সাইডের যে অংশটা আছে আরমোরের অংশ তারপর হচ্ছে কোমর হিপ এগুলো হচ্ছে প্রথমে আমি ডিজাইনের কাপড়টার সাথে সেলাই করে আটকে নিচ্ছি এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি সেলাই করে আটকে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে সেলাই করার সময় আপনারা যে চিহ্নগুলো আমি দিয়েছিলাম হিপ কোমর এই চিহ্নগুলো খেয়াল করে করে কাপড়টা লাগাতে হবে তো আটকানোর পর এখন হচ্ছে পাইপিনের যে অংশটা সেটা আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো এটা একটা একটা করে পিন খুলব আর হচ্ছে সেলাই করব তো এভাবে করে আমি পাইপিনের উপর উপর সেলাই করে নিচ্ছি আপনারা যারা আমার ভিডিওর রেগুলার ভিউয়ার্স যারা খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন সত্যি কথা বলতে আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এবং আমি আরও বেশি উৎসাহী হই আপনাদের জন্য সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসার জন্য আর আপনাদের প্রত্যেকটি কমেন্টের রিপ্লে কিন্তু আমি দেওয়ার চেষ্টা করি হয়তো বা আপনারা অনেকে খেয়াল করে থাকবেন আমি কিন্তু প্রত্যেকটি কমেন্টের রিপ্লে দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরও দু একটা যদি বাদ পড়ে যায় সেটা আসলে পেছনের ভিডিওগুলোর কমেন্ট বাদ পড়ে তো আমি চেষ্টা করব সেগুলো খুঁজে খুঁজে রিপ্লে দেওয়ার জন্য এরপর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি একইভাবে নিচের দিকটাও সেলাই করে নিয়েছি একটা একটা করে পিন খুলে খুলে সেলাই করে নিয়েছি তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি 
একদমই উপর থেকে নিচের অংশটা পর্যন্ত এরপর আমি পেছনের পাটটাও কিন্তু একইভাবে সামনের পাটের মতো পট্টি লাগিয়ে নিয়েছি একই নিয়মে লাগানোর পর এখন আমি কাঠটাকে এখানে জয়েন্ট করে নিচ্ছি তো দুইটা পাটের কাজ একসাথে ধরে নিয়ে এরপর আমি এখানে সেলাই করে নিচ্ছি তো এরপর আমি সাইডের অংশটাও কিন্তু মাপ অনুসারে দাগ দিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন আমি সেলাই করে নিয়েছি হিপ পর্যন্ত হিপের এখানে ডাবল স্টিচ করে নিতে হবে একইভাবে আমি অপর পাশেও এভাবে মার্ক করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন আমি সেলাই করে নিচ্ছি আর আপনারা হচ্ছে এখানে পাশে আবার আরেকটা সেলাই দিয়ে নেবেন কামিজের এরপর নিচের যে অংশটা আছে সেটা আমি সেলাই করে দেখাচ্ছি তো এখানে প্রথমে এভাবে করে একটা ভাঁজ দিয়ে এরপর হচ্ছে আর একটা ভাঁজ দিতে হবে মানে আপনারা হচ্ছে এখানে কতটুকু চিকন মোটা রাখতে চান সেটা আসলে আপনাদের আপনাদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন আর যদি আপনার একটু বেশি ঘের রাখতে চান সেক্ষেত্রে এখানে চিকন করে দেওয়াই ভালো তো এভাবে আমি ভাঁজ করে করে পুরোটা সেলাই করে নিব আর সাইড ফরার সেলাইয়ের আলাদা ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে আপনারা যদি এখানে বুঝতে কোনো সমস্যা হয় আপনারা সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন একদমই ডিটেলস আপনারা দেখতে পারবেন তো আমি এখানে হচ্ছে একই নিয়মে এভাবে ভাঁজ করে করে সেলাই করে নিব সম্পূর্ণটা আর হচ্ছে এরপর হলো এটা সেলাই করার পরে পুরো ঘুরিয়ে সেলাই করার পর আবার সামনে আরেকটা সেলাই দিয়ে দিব তো এভাবে করে আমি পুরো সাইড ফারাটা সেলাই করব। তো এখন আমি হাতাটা তৈরি করব হাতার এখানে যে কুচিটা হবে সেটার জন্য আমি এখানে পাইপিন আগে লাগিয়ে নিয়েছি এবং মাঝখানে জোড়াটাও দিয়ে নিয়েছি তো পাইপিনটা লাগানোর নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে উল্টো দিকে কাপড়টা বসি এরপর সামনের দিকে এনে চিকন করে ভাস করে নিতে হবে এটা কিন্তু সোজা আমি প্রায় ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে থাকি তো হাতার ডিজাইনটা করার জন্য এখানে হাতার উপরের পাটের কাপড়টা আমি প্রথমে খুলে নিয়েছি নেওয়ার পর উপরে হচ্ছে এখানে কুচি যে কাপড়টা সেটা বসিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর হাফ ইঞ্চি সাইজ করে করে তারপর হচ্ছে কুচি দিচ্ছি আপনারা চাইলে একদমই চিকন করেও দিতে পারেন তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে হচ্ছে হাফ ইঞ্চি সাইজ করে করে কুচিগুলো একদমই সাথে লাগিয়ে লাগিয়ে দিলে দেখতে ভালো লাগবে তো এই তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কুচিগুলাকে এরপর এখন হচ্ছে এর উপরে আমি আবার একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি যাতে এখানে কুচিগুলো বসে থাকে তো এভাবে করে আমি হচ্ছে পিন্ট কাপড়টার উপরে চাপ সেলাই দিয়েছি দেওয়ার পর এখন এভাবে উল্টো করে ধরে নিতে হবে ধরে নেওয়ার পর এখানে মাপটা দিয়ে নিতে হবে মানে এখানে হচ্ছে আপনার মাপ কতটুকু হাতার মোহরির মাপটা সেই মাপ অনুসারে আমি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি নিয়েছি নেওয়ার পর এভাবে করে মার্কিং করে নিচ্ছি মার্ক করে নিলে সেলাই করতে সুবিধা হয় তো এভাবে মার্ক করে নিয়ে এখন আমি সেলাই করে নিচ্ছি এটা এই হাতাটা কিন্তু আপনাদের যখন পরবেন তখন দেখবেন কতটা সুন্দর লাগে দেখতে তো হাতাটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন হলো আমি হাতা কামিজের সাথে জয়েন করব সেই জন্য হাতার জোড়াটা এবং কামিজের সাইডে যে জোড়াটা দুইটা একসাথে ধরে নিয়ে এখন আমি সেলাই করে নিচ্ছি এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করে দিতে হবে তো একই নিয়মে আমি দুইটা হাতাই লাগিয়ে নিয়েছি দুইটা হাতাই লাগিয়ে নিয়েছি একই নিয়মে কামিজের সাথে এরপর হচ্ছে আমি ডিজাইনটা আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য এখানে হচ্ছে সবুতাম লাগিয়ে নিচ্ছি এগুলো আপনারা কিনতে পাবেন বিশ টাকা করে পিস এরপর হলো এখানে আমি সম্পূর্ণ ডিজাইনটা তৈরি করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন তো আশা করছি আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না আর কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আর আপনার ফ্রেন্ডদের মাঝে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ